Так, ну что, в общем, сегодня съемка типа как способности пересказывать текст до челленджа, который должен продлиться где-то месяц. То есть этот вызов, да, будет длиться где-то месяц. Я его, честно говоря, перед этим отложил, потому что я болел, потому что я ленивая задница и потому что у меня будет депресняк. Но сейчас вот я готов за него взяться со всеми усилиями даже и разорвать нафиг. Всех на английском разговорном клубе я разорву после этого челленджа. То есть там есть сейчас несколько человек, которые лучше меня общаются, но это ненадолго. То есть это ненадолго. Я надеюсь, что они тоже подтянут свое умение общаться, навык общения. Потому что у меня что-то не будет сил стремиться дальше. Еще лучше изучать английский язык. Так что вперед. Так, я этот текст только один раз прослушал только что, потому что, ну, чтобы знать, как более-менее все слова произносятся. И сейчас будем, значит, его пытаться читать. То есть у меня есть три раза на прочтение. <coughs> я его три раза читаю, потом пробую пересказать. Все, вперед. The clever thief. A new king inherited a lot of gold. He loved his goat very much. He even wanted to keep it after he died. Therefore, he had a large to tomb. He had a large tomb built. Therefore, he had a large tomb built for himself and his riches. However, the tomb's builder had a plan. Most of the stones were solid, but he put one special stone on the roof. It was made of a lighter substance. When the tomb was done, the king moved in, in his talk. In his talk of gold. Ah, the king moved in his talk of gold. Walk The king moved in his talk of gold. Stock, типа как запас. His talk of gold. One night, the builder went to the tomb. His excitement mounted because all the stones looked alike. He had left. He had left. He had. He had left a distinct mark on the ar artificial block. The mark helped him distinguish the difference in the architecture. The builder lifted the stone. Using a chain, he climbed into the tomb. He filled his pockets with gold. The builder followed this manner night after night. Soon, the king noticed a shortage in his gold. This annoyed the king. At last, he hired a guard to hide inside the tomb. At last, at last he hired a guard to hide, to hide inside the tomb. When the builder entered the tomb, the guard wounded him. He climbed a pole to the roof. He climbed a pole to the roof. The builder left dro the builder left drops of blood in the dust. The guard followed them and caught him. When the builder headed healed hospital. When the builder healed, he explained to the king that, that he that he When the builder healed, he explained it to the king that he didn't keep any that he daddy Daddy, daddy, that he didn't keep any of the gold. He had given it all the way, all away, господи. He had given it all away, all away, all away. He had given it all away to the poor, all away, all away, all away to the poor, to the poor. Да, конечно, это было сложновато, честно говоря. Первый раз. Но хотя я перед этим его слушал, конечно же, и поэтому было немного легче. The clever thief, 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 thief. The clever thief. A new king inherited a lot of gold. He loved his gold very much. He even wanted to keep it after he died. Therefore, he had a large tomb built for himself and his riches. However, the, tomb, the tomb's builder had a plan. Most of the stones were solid, but he put one special stone on the roof. It was made of a lighter substance. When the tomb was done, the king moved in When the tomb was done, the king moved in his talk of gold. One night the builder went to the tomb. His excitement mounted. His excitement his, <coughs> his, <coughs> his excitement his excitement mounted. Because all the stones because 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 all the stones looked alike, he had left a distinct mark. He had left, he had left, left. Because all the stones looked alike, he had left a distinct mark on the artificial block. Because all the stones looked alike, he had left a distinct mark on the artificial block. The mark helped him distinguish the difference in the architecture. Distinguish? The mark helped him, helped, helped, helped him. 
The mark helped him distinguish the difference in the architecture. The builder lifted the stone. Using a chain, he climbed into the tomb. He lifted he he filled his pockets with gold. The builder lifted the stone. Using a chain, he climbed into the tomb. He filled his pockets with gold. The builder followed this manner the, the builder the builder followed this manner night after night. Soon the king noticed the shortage. Noticed the noticed the noticed the shortage. Soon the king noticed the shortage in his gold. This annoyed the king. At last he hired a guard. At last. At last he hired a guard to hide inside the tomb. When the builder entered the tomb, the guard wounded him. He climbed the pole to the roof. The builder left drops of blood. 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 The builder left. The builder left drops of blood in the dust. The guard followed them and caught him. And caught him. Caught. 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 Caught him. The guard followed them and caught him. And caught him. The guard followed them and caught him. When the builder healed, healed, healed. When the builder healed, he explained to the king that the, daddy, daddy, daddy. When the builder healed, he explained to the king that he didn't keep any of the gold. He had given it all away to the poor. The clever thief. A new king inherited a lot of gold. He loved his gold very much. He even wanted to keep it after he died. Therefore, he had a large tomb built for himself and his riches. However, the town's builder had a plan. Most of the stones were solid, but he put one special stone on the roof. It was made of a lighter substance. When the tomb was done, the king moved in. When the tomb was done, the king moved in his. When the tomb was done, the king moved in his stock of gold. One night, the builder went to the tomb. His excitement mounted because all the stones looked alike. He had left. He had left. He had left a distinct mark on the artificial block. The mark helped him distinguish the difference in the architecture. The builder lifted the, lifted the stone. Using a chain, he climbed into the tomb. He filled his pockets with gold. The builder followed this manner. The builder followed, followed. The builder followed this manner. The builder followed this manner night after night. Soon, the king noticed a shortage in his gold. Shortage in his, shortage in his gold. Soon, the king noticed a shortage in his gold. This annoyed the king. At last, he hired a guard to, to hide inside the tomb. At last, he hired a guard to hide inside the tomb. When the builder entered the tomb, the guard wounded him. He climbed a pole to the roof. The builder left drops of blood in the dust. The guard followed them and caught him. When the builder healed, he explained to the king that he didn't keep any of the gold. He had given it all away to the poor. Так, ну что, теперь попробуем пересказать. Короче говоря, на русском языке сначала. Умный вор называется. Короче, когда-то жил богатый король. Он наследовал большое количество золота. He inherited, inherit, he inherited a lot of gold. A new king inherited a lot of gold, да, говорится. Он решил сохранить его... Он решил его взять с собой, даже, ну, типа, как сохранить его за собой, даже после того, как он помрет. С этой целью он построил огромную, типа, как гробницу. Ту. Типа гробница, да. Огромную гробницу. Куда он собирался поместить все это золото. Он туда перевез все свои запасы золота. И вот этот мужик, билдер, который э, строил эту гробницу... Он, короче, один камень в крыше этой гробницы решил сделать из другого материала. То есть он его мог вытащить, и он его специально пометил, что это камень сделан из другого материала. Таким образом, он его мог вытащить и залезть в эту гробницу и потихоньку красть оттуда все золото, которое король хотел сохранить с собой на века. В общем, когда гробница была закончена, в первую ночь он туда полез по цепи, взял один камень, ой, набил себе карманы золотом и поднялся вверх по цепочке. Да? Так он делал ночь за ночью, 
И вдруг, и постепенно король начал замечать, что что-то происходит с его золотом. Это как Скруш Макдак. То есть Скруш Макдак вообще там постоянно зависал в своей этой, типа как, золотой гробнице. А этот король туда заходил только изредка, там раз в день, допустим. И поэтому Скруш Макдак бы там через пару дней заметил, что что-то не так. А этот хрен заметил только через какое-то время. Спохватился, решил нанять охранника. Нанял охранника и в очередной раз же полез в этот вор туда. Охранник увидел, что этот вор лезет, и он его поранил. Вор быстро взобрался наверх по шесту огромному. Но охранник его высадил, так как вор был ранен, и у него и с его тела капали капли крови. Он уронил, типа как обронил несколько капель крови. После этого, даже не знаю, а... Ну, после этого охранник его выследил, но вор сказал, что он не оставлял себе золото. Как после того, как он выздоровел, вор решил объясниться с королем. Король его, конечно же, выслушал, да, он его не казнил сразу же. Король его выслушал, вор ему объяснил, что он себе это золото не оставлял, он его раздавал бедным. Король это выслушал, но не говорится, понял ли он вообще, о чем ему говорил этот вор или нет. Вот такая вот История. То есть я думаю, что тому, того вора можно было даже и не вылечивать. То есть он там все равно будет торбер после того, как, как король узнал, что он с его золотом сделал. <coughs> так, ну что, теперь пересказ. Once there was a king, he inherited a really huge amount of gold. But the case is that he wanted to keep this goat even after he died. With this intention, he decided to build a really giant tomb. So he hired a one architecture to build it, and he actually succeeded in doing this, but he decided to left a one special and distinct block in the roof of this tomb with the intention of getting into it and take some goat out with him. So he wanted to rob the king, yeah? So when this uh, huge tomb was built, uh, the king moved in all this talk of gold he had, yeah, in his disposal. And this man, this thief, decided to do his deed. So every night, night after night, he went there, he robbed the king, so he... Uh, uh, he lifted down uh, in this chain with this uh, hole in the roof of the tomb because he knew which precise block was, arti uh, was an artificial and uh, different because he marked it so that it was distinctive uh, so that he could distinguish between blocks between the normal blocks and uh, this precise artificial block So every night uh, after this tomb was built, he went there and he robbed some quantity of gold. So he robbed as much as he could uh, room into his pockets. And after he robbed the king, uh, uh, he uh, lifted up... Ah, he, he climbed, he climbed up, yeah, no, no. he climbed up this chain and uh, went uh, away. But soon the king started to notice that something was going on, you know, within this tomb, since the quantity of gold became lower and lower, uh, since the quantity of gold became lower and lower. Because of this, King decided to hire a guard, you know, uh, to trace upon this tomb and to guard this tomb uh, from inside. Uh, so, the next night, after this guard was hired, uh, the thief decided to rob the king one more time, and he climbed into this tomb, uh, but the guard noticed it, and he wounded the thief. 
this the thief uh, was really quick in his ways and because of uh, this he was appeared to he appeared to be able uh, to climb up this pole in this uh, tomb and to go away and run away but since he was wounded he dropped several uh, he dropped some blood while he ran away and uh, the guardian and the guardian of the tomb uh, appeared to be able to you know like uh, to to find him to find the robber uh, so having found him he convicted him and they actually arrested the robber uh, but after the robber healed he explained to the king that he actually didn't keep the gold that uh, he g gave all the gold to the poor people and uh, as far as I understand from the story the king uh, forgave this robber and they became friends even so the story is really weird of course he didn't forgive him of course he didn't of course he didn't forgive of course he didn't forgive him of course he punished him and maybe even killed him so that's it that's the story короче говоря этот уровень пока сейчас есть то есть да немного сложновато идет но в принципе я честно говоря ожидал худшего Посмотрим, что будет через, скажем, месяц после записи этого видеоролика. Этого видеоролика. То есть, это только одно из упражнений, которые я буду делать. Но я, конечно, буду делать немного по-другому. То есть, это очень краткая выдержка. То есть, будет чтение текста несколькими способами. Среди них и такой, как этот, но только более качественным. То есть, для того, чтобы действительно хорошо прочитать текст, его нужно отработать. Отработка текста – это прочтение его где-то, наверное, раз 20-30. Даже учитывая мой уровень, хотя у меня довольно неплохой уровень. То есть здесь у меня прорезалась с третьего раза, прорезалась интонация только в некоторых предложениях. А в реальности она должна присутствовать везде. Интонация, слит на чтение, связки слов, все это должно присутствовать полностью во всем тексте, а не только в некоторых предложениях или в некоторых абзацах этого текста. Так, ну что, я думаю, что... Первый шаг сделан на пути к прохождению этого челленджа. Challenge, 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 challenge. На пути к прохождению этого вызова. И я надеюсь его удачно завершить. Многие люди уже сказали, что это бред. Мне сказали, что это бред. Но я думаю, что в этом что-то есть. Я думаю, что это путь к успеху. Все, пока!